அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பார்ந்த சோத்திரங்கள் என்றே தலைப்பானது ஒரே ஒரு முறை பாவம் ஒரே ஒரு முறை பாவம் செய்தால் என்ன என்று நினைக்கும் சிறுவர் வாலிபர் பெரியவர்களுக்கு சொல்லுகிறதாவது யாக்கோ புஸ்தத்துல இரண்டாம் அதிகாரத்திலே பத்து பதினொன்னுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்படியெனில் ஒருவன் நியாயப்பிரமாணம் முழுவதையும் கை கொண்டு இருந்தும் ஒன்றிலே தவறினால் எல்லாவற்றிலும் குற்றவாளியாயிருப்பான் ஏனென்றால் விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்று சொன்னவர் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்றும் சொன்னார் அதனால் நீ விபச்சாரம் செய்யாமல் இருந்து கொலை செய்தாயானால் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகினவனாய் இருப்பாய் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாக்கோபு ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டுல அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சிக்காதபடி திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாய் இருங்கள் ஒரே ஒரு முறை என நினைத்து பாவம் செய்து அதை திருத்த முடியாமல் இன்று வரைக்கும் அதிக பாவத்துக்குள் ஆனவர்கள் ஆனவர்கள் நிறைய பேர் அதன் விளைவாக குடும்பங்களை இழந்து மரணத்தை சந்தித்தவர்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் ஒரே ஒரு முறை சிறுவர்கள் வாலிபர்கள் வாலிபர்களாகட்டும் பெரியவர்களாகட்டும் அந்த 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 வயசுல செய்கிற பாவ பாவ காரியங்கள் ஒரே ஒரு சிகரெட் ஒரே ஒரு பெக் ஒரே ஒரு மது ஒரே ஒரு முத்தம் ஒரே ஒரு தடவை பாவத்தினால் வந்த தண்டனை வேதத்தில் வசனத்தில் இருந்து ஆதரத்தோடு பார்ப்போம் ஒரே ஒரு தடவை கலக செய்த சாத்தானின் அவனுடைய தூதர்களின் பரலோகத்தை விட்டே துரத்திவிடப்பட்டார்கள் பூமியிலே கலகம் செய்வதற்கு காரணமாகி விட்டவர்களும் இவர்களை ஏச பிரதலை பதினாலு அதிகாரத்தில் பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலே வாசித்து பார்த்தால் தெரியும் அதே போல் இசைக்கே இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் பன்னெண்டுல இருந்து பத்தொன்பது வரைக்கும் நீங்க படித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் ஒரே ஒரு தடவை கனியை தின்ற ஆதாம ஏவாலும் ஏழிலிருந்து துரத்தப்பட்டார்கள் அதிகாரம் அதிகாரத்தில் மூணாம் அதிகாரத்தில் ஆறுல இருந்து பன்னெண்டு வரை ஆறுல இருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் நீங்க படிச்சு பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் ஒரே ஒரு தடவை தூபம் போட சென்ற ராஜாவாகிய உசியா குஷ்டரோகியானான் ஆதாரம் வந்து ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஆறா இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முழுவதையும் படித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் ஒரே ஒரு தடவை உடன்படிக்க பெட்டிக்கு நேராக கை நீட்டின ஊசா உடனே செத்து போனான் ஆதாரம் ரெண்டு சுவாமியேல் ஆறாம் அதிகாரத்துல ஒன்னுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் ஒன்னு நாளாகமும் பதிமூணாம் அதிகாரம் முழுவதும் ஒரே ஒரு தடவை தாவித் ராஜா அடுத்தவன் மனைவியோடு விபச்சாரம் செய்த தாவித் ராஜா தன் மகனை இழக்க நேரு நேரிடுறது ஆதாரம் வந்து ரெண்டு சாமியில் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துல பதிமூணு பதினாலு நீங்க படிச்சு பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் ஒரே ஒரு தடவை தவறு செய்த மோசையை ஆண்டவர் காணாந்த தேசத்துக்கு போகக்கூடாதபடி தடை செய்தார் அவன் லட்சோதிபதி லட்ச மக்களை வழி நடத்தி வழிகாட்டின மனுஷன் கத்தரை நேருக்கு நேர் தரிசித்தவனை தரிசித்தவனும் அவனை கனவு தேசமாகி காணானுக்கு போக தேவன் அனுமதிக்கவில்லை காரணம் ஒரே ஒரு தடவை பாவ செய்த விளைவினார் என்னாகும் இருபதாம் அதிகாரத்துல ஏழுல இருந்து பதிமூணு வரைக்கும் நீங்க படிச்சு பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் ஒரு தடவை பாவம் செய்த அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட தண்டனை என்றால் பல தடவை பாவம் செய்த நமக்கு பரலோக ராஜ்யத்தில் ஓரத்திலேயாவது இடம் உண்டா நிச்சயம் இல்லை பல தடவை பாவம் செய்கிறவர்களுக்கு என்ன தண்டனை வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் எட்டாம் வசனத்திலே நீங்கள் படித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் பயப்படுகிறவர்களும் ஐ விசுவாசிகளும் அறுவறுப்பானவர்களும் கொலை பாதகரும் விபச்சாரக்காரரும் சூனியக்காரரும் விக்ர ஆராதனைக்காரரும் பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய ஆக்கினையும் கந்தகம் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்றார் அதனால அப்பல புஸ்திலே மூணாம் அதிகாரத்தில் இருபதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் பாவங்களை நிவர்த்தி செய்யப்படும் பொறுத்து நீங்கள் மனம் திரும்பி குணப்படுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
பாவிகளை ரட்சிக்கவே கிறிஸ்தேச உலகத்துக்கு வந்தார் நமக்காக பாவமானார் அவரிடம் பாவ மன்னிப்பு கேட்டு பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஏசாய புத்தகத்திலே ஐம்பத்தி மூணாம் அதிகாரத்திலே ஐந்து ஆறுல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது நம் எல்லோரும் ஆடுகளைப் போல வழி தப்பி தெரிந்து அவனவன் தன் தன் வழியிலே போனோம் கத்தரும் நம்ம எல்லோருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விலை பண்ணினார் நம்முடைய மிருத்தின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதான ஒன்று பண்ணும் ஆக்கினி அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தளம்புகளால் நாம் குணமாகிறோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரே ஒரு தடவை விபச்சாரம் அடுத்தவன் மனைவியோடு போகிறவன் விபச்சாரன் பாவிதராஜா அந்த தவறை செய்தார் தன் குற்றத்தை உணர்த்தப்பட்டார் உணரப்பட்டவுடன் உபவாசித்து அழுது கெஞ்சி மண்டாடி தரையிலே விழுந்து கிடந்து கதறி செபித்தது போல நாமளும் செபிக்கிறவர்களாயிருக்க வேண்டும் ஆதாரம் வந்து பன்னெண்டாம் அதிகாரத்திலே பதிமூணு பதினெட்டு வரை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாவிதராஜா மனம் கசந்து அழுதார் அழுது செபிச்சார் தண்டனை கிடைச்சது தன் மகனை இழந்தார் ஆனாலும் மறுபடியும் இந்த தவறு செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லி உபவாசத்தோடு அழுது தன் பாவங்களை மன்னிப்பு கேட்டார் நமக்கும் ஆண்டவர் மன்னிப்பார் ஒரு தடவை மன்னி பாவம் செய்தவர்களுக்கு தான் மன்னிப்பாரா பல தடவை செய்தவர்களுக்கு மன்னிக்க மாட்டாரா என்று நினைக்கிறவர்களுக்கு நினைவே இந்த ஒரு பட்டனை இருக்கிறது அந்த நினைவேல அநேக பாவங்களை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் யோனாவை அனுப்பி அங்கே எச்சரிக்கை வார்த்தையை கொடுக்க சொன்னார் நான் அவர்களை அழிக்க போகிறேன் அவங்க பாவத்து நிமித்தமாக நீ சொல்லு என்று அவன் சொன்ன உடனே மன கசந்து எல்லாரும் அழுது சாம்பல்ல உட்கார்ந்து உபவாசிந்து ஜெபித்தார்கள் ஆடு மாடு முதல் ராஜாக்கள் முதல் எல்லாருமே அங்க இருக்கிற சிறு பிள்ளைகள் வாலிப பிள்ளைகள் பெரியோர் முதல் எல்லாரும் உபவாசிருந்து தன் தேசத்துக்காக அழிய கூடாது நம்ம பாவத்து நிமித்தம் ஆண்டவர் அழிக்க போறாரு என்று சொல்லி எல்லாரும் உபவாசிருந்து அழுது ஜெபித்தார்கள் ஜெபிக்கும் போது அங்க ஆண்டவர் மனை மனம் இறங்கி அவருடைய குற்றங்களை ஆண்டவர் மன்னித்து அவர்களை அழிக்காமலும் காத்து கொண்டார் இப்ப நான் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு காரியமும் ஒவ்வொரு இருதயத்திலே தொடுமானால் நீங்களும் உங்கள் பாவங்களுக்காக அழுது உபவாசிருந்து ஆண்டவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேளுங்கள் நீதிமொழிகள் பதினொன்னாம் அதிகாரத்திலே பத்தொன்பதுல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது நீதி தீவனுக்கு ஏதுவா இருக்கிறது போல தீமையை பின் தொடர்கிறவன் மரணத்துக்கு ஏதுவா அது மரணத்துக்கு ஏதுவாகிறான் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது நீதிமொழிகள் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி எட்டுல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது நீதியின் பாதையில் ஜீவன் உண்டு அந்த பாதையில் மரணம் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது மனம் திரும்பினால் நம்மளுக்கு அங்கே மரணம் இல்லை இரண்டாம் மரணம் ஆகிய நரகத்துக்கு நாம் பங்கடைய மாட்டோம் என்று அர்த்தம் ரோமர் ஆறு இருபத்தி மூணுல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் பாவம் செய்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சம்பளமே என்னது மரணம்தான் நரகம் என்ற மரணம் தேவனுடைய கிருவை வரமோ நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்தினால் உண்டான நிக்கி செய்வேன் நமக்கு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்று ஒருவர் வந்திருக்கிறார் நமக்காக சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டார் நொறுக்கப்பட்டார் நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் ரத்த சேர்ந்தினார் அந்த ரத்தத்தினால நாம் கழுவப்பட வேண்டும் என்றால் நம்மளுடைய உள்ளங்கள் எல்லாம் குத்தப்பட வேண்டும் நாம் என்னென்ன அக்கிரமங்கள் செய்திருக்கிறோம் நம்மளுடைய நினைவுகள் இருந்து நம்மளுடைய செயல்ல இருந்து கொடிய பாவங்களா இருக்கிறது அவைகளை நாம் உணர்வோம் என்றால் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க உங்க பாவங்களுக்காக உபவாசம் இருந்து அழுது ஜீவிக்கும் போது ஆண்டவர் அங்கு மன்னிக்கிறவராயிருக்கிறார் மீண்டுமாக நம் பாவத்தை தொடராமல் அந்த பாவத்தை விட்டுவிடுகிறவர்களாயிருக்க வேண்டும் தன் பாவங்களை உணர்ந்து அதை அறிக்கை செய்கிறவன் விட்டுவிடுவான் விட்டுவிடுகிறவனாய் இருக்க வேண்டும் அதை அறிக்கை செய்வீர்களுக்கு இந்த செய்வாரை தன் பாவங்களை உணர்ந்து அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறார் இறக்கம் பெறுவான் அங்கு இறக்கத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறவனாயிருப்பான் உலக இச்சைகளை மாம்சத்தின் கிரியைகளை அழிக்க ஆவியானவரால் தான் முடியும் இப்பொழுது நமக்கு கூட இருக்கிறவர் பேப்பரன் வாங்கிய பருசுத்த ஆவியானவர் நமக்காக ஆண்டவர் வைத்து போ வைத்து விட்டு போனார் இல்லையா அந்த ஆவியானவரை அந்த பருசுத்த ஆவியானவரை ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய இறுதியத்திலே அவரை அழைக்க வேண்டும் ஆண்டவரை நாங்கள் பாவிகள் நாங்கள் என்னதான் மனம் திரும்பணும் என்று நினைச்சாலும் எங்களால மனம் திரும்ப முடியவில்லை ஆவியானவரை எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க எங்களுக்கு இறுதியத்திலே வாசம் பண்ணுங்க என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அவரை அழைக்கிறவர்களாயிருக்க வேண்டும் 
விலைமதிக்க முடியாத அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை நமக்குள் பெற்றுக் கொள்வோமா எப்படி இரவும் பகலும் கத்தருடைய வேதிக்கை தியானம் செய்து வந்தால் அவர் நமக்குள்ளே வாசம் செய்து வழிகாட்டுவார் அதாவது சங்கீதத்திலே ஒன்னு இரண்டு அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது இரவும் பகல் கத்தருடைய வேத்து தியானமா இருக்கிற மனுஷன் பாய்க்கிறான் அதை நம்ம வாசிக்கிறது மட்டும் இல்ல அவர் அந்த வசனத்தை தியானிக்கணும் அவர் நம்ம தப்பான வழியில் நடக்கும் போது அதை நம்ம வசனத்தை நினைவுபடுத்தும் நீங்க இது தப்பு செய்யறீங்க இது நரகம் இதுல போனா நீங்க உங்களுக்கு நரகம் கிடைக்கும் சொல்ல நம்ம சொல்லும் போதே அந்த வசனத்துக்கு நம்ம கீழ்ப்படைந்து நம்ம அதன்படி நடக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் கத்தருடைய வசனம் நம்ம வழிகாட்டு வழிகாட்டுதா இருக்கும் அந்த வழியிலே நாம் நடக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் சத்தியத்தை அறியுங்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் நாம் சத்தியத்தை அறிகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் சத்தியமாகி வேத வசனத்தை அறிகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் உன் ஆலயத்திலே சபை கூடுதலை விரும்பி ஊழியக்காரர் சொல்லுகிற சத்தியமான வார்த்தைகளை வேதத்திலிருந்து அநேக சத்திய வார்த்தைகளை சொல்வார்கள் அதை கேட்டு நாம் நடக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் உலக மக்கள் அந்த சத்தியத்தை சத்தியத்தையும் அறிவில்லை ஆவியானவரை காணவும் காணாமலும் அறியாமலும் இருக்கிறபடியால் அவரை பெற்றுக் கொள்ளவும் மாட்டேன்றாங்க நிறைய உலக மக்கள் உங்களுக்கு நல்ல தெரியும் உலக இச்சைக்கும் பாவத்துக்கும் அதாவது ஆவியானவரை பற்றியும் இயேசு குஸ்து பற்றியும் நம்ம அநேக பேருக்கு சொல்லும் போது அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் வேதத்துள்ள சத்தியத்தை சொல்லும் போது அவர்கள் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்கள் ஆண்டவரை காணவும் மாட்டேன்றாங்க அறியவும் அவர்களுக்கு பிடிக்கல இல்லையா அப்படி இருக்கிறவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்னு என்று சொல்றாங்க ஆவியானவரை நிசை மாட்டேன்றாங்க பெற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்றாங்க விசுவாசியா விசுவாசிகளாக நமக்குள்ளே அவர் நம்மோடு இருப்பதால் நம்மோடு இருந்து நாம விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரை என்ன செய்யறோம் நம்மளுடைய ஆண்டவரை நாம் விசுவாசிக்கிறோம் அவரை நம்ம உள்ளத்துல ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நம்மோடு இருந்து எந்த பாவும் நம்மை அண்டாதபடி செய்வாராம் பயம் இல்லாத சந்தோஷமான சமாதான வாழ்க்கை நாம் பெற்று அன்றோடு நிச்ச நிச்சயமாக வாழ்கிற வாழ்க்கையை நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் கத்திரிட வாருங்கள் கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இது நமக்கு மட்டும் இல்ல உலக எங்கோ இருக்கிற ஜனங்கள் ஆண்டவரத்துல வாங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க உங்களுடைய பாவங்களுக்காக நீங்க அறிக்கை செய்யுங்க யாரா இருந்தாலும் ஆண்டவர் உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறவரா இருக்கார் எப்படிப்பட்ட பெரிய பாவங்களா இருந்தாலும் ஆண்டவர் உங்களை மன்னித்து ஆண்டவர் உங்களை அவங்களை அவருடைய சொந்த குமாரனா சொந்த குமாரத்தியா ஏற்று கொள்வார் என்று எனக்கு தெரியும் வேது தெரியும் அப்படிதான் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது தன் பாவங்களை உணர்ந்து அதை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனே இறக்க பெறுவான் ஆண்டவர் உங்க இடத்துல இறக்கமா இருப்பார் உங்ககிட்ட ஆண்டவர் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வார் என்று சொல்லி முடிக்கிறேன் நன்றி